benvenuti in questo nuovo video questo è un video che volevo fare da un po' di tempo vedete qui che c'è una bella selezione di artificiali ma non sono artificiali presi a caso questo è il contenuto della mia borsa da spinning in questo periodo il periodo diciamo che è abbastanza lungo e comprende praticamente tutta quella che secondo me è la stagione dello spinning medio in shore ovvero si parte più o meno da fine settembre fino ad arrivare a fine febbraio almeno per quello che sono gli spot che frequento io dove abbiamo bei cambi radicali di tempo con mareggiate quindi meteo marine diciamo molto molto diversificate fra loro dove appunto servono una quantità ed una tipologia di artificiali abbastanza eterogenea per poter affrontare diverse condizioni anche con diverse attrezzature perché con diverse attrezzature perché come vedete qui c'è una fila in basso di artificiali abbastanza grossi poi in alto una fila di artificiali un po più piccoli questi qua poi vedremo perché sono diciamo diversi anche se stanno con quelli più piccoli una grossa selezione di gomme e di jig quindi questa è l'organizzazione di una borsa che prevede l'utilizzo in più ambienti con più tipologie di prede per più tipologie di prede specie e per almeno due tipi di attrezzature che sono canne da spinning con mulinello medio in shore e canne da spinning con mulinello medio in shore pesante andiamo a vedere la composizione quindi gli artificiali ad uno ad uno o meglio per gruppi allora questo qua è il primo gruppo questo è il gruppo che serve praticamente ad affrontare situazioni di mare quindi meteo marine molto molto forti quindi in presenza di corrente mareggiata grossa onda di risacca e così via e come vedete è formato principalmente da artificiali di questo tipo che sono Tide 175 diciamo Tide nuovo tipo dove come vedete abbiamo sostanzialmente la paletta che anche se qui ha subito, subito diverse eh, problematiche diciamo diverse botte però eh, è una paletta che resiste a tantissimi colpi allora qui abbiamo le scatole procederò con il riempire man mano le scatole questa qui come vedete è della Daiva perché la borsa che sto utilizzando ultimamente è la sling della Daiva che mi ha mandato la vedremo alla fine naturalmente ora la apriremo e andremo proprio a riempire gli scomparti per come sono messi gli artificiali qui questo qui è il nostro Tide 175 e lo andremo a mettere qua insieme a quest'altro Tide 175 questo è il pink è uno degli artificiali che mi piace di più sia come colorazione sia come resistenza a quello che sono praticamente le intemperie, correnti, risacche e eh, sensibilità sulla canna riesco a sentirlo bene sia con la 843 che con la C-Spin eh, Labrax ok e va insieme a questo qui e poi sempre un Tide questo qui è diverso questo è lo Slim quindi un floating sostanzialmente quelli sono sinking che servirà per fare più o meno le stesse cose però ad altezze e quote diverse diciamo eh, e non a contatto con il fondale quelli scendono di più e sono molto più vicini al fondale insieme a questi quindi in questo spazio per lungo come vedete vado a mettere sempre almeno un needle perché potrebbe servire in diverse e svariate occasioni questo qui è un needle di crealure un flacco ci sta benissimo insieme a questi altri artificiali cambia la tipologia naturalmente però per lunghezza lo metto insieme a questi qua secondo scompartimento andiamo a metterci degli artificiali un po più corti ma più diciamo fat questi qua che sto utilizzando ultimamente che ho preso da maglio spina i mallo lures eccoli qua questi qua sono dei moschettieri, sono 140, li vedremo in un provato per voi specifico. In questo secondo scomparto sono due, pesano 33 grammi, quindi vanno bene per, ad esempio, questi qua li posso utilizzare con la Edge, quindi con la Labrax. E questi qua invece sono i 140, i Silent Assassin, colore GBA, questo qui, che ci permettono un utilizzo. In questo caso abbiamo un silent assassin f quindi il floating abbiamo visto in un video ve lo linko qua sopra l'importanza del cambio ancorette come vedete qui sono ancorette diverse da quelle originali perché le ho cambiate per avere un nuoto e quindi eh, quello che ha progettato la casa madre che non tradisca le nostre aspettative quindi rimanga floating un'altra colorazione sempre di 140 silent assassin sempre in questo scomparto ed è completo 
quindi qua abbiamo già due scomparti uno che va utilizzato in condizioni di mareggiata vento forte onda di risacca e l'altro dove abbiamo più o meno le stesse condizioni ma artificiali più piccoli se ad esempio in quel momento i predatori non mangiano su questi più grandi e poi abbiamo una sezione che dedico agli artificiali 150 questi qua i max rap quindi più slim diciamo più longilinei e dove vengono eh, in aiuto in soccorso quando quella che è la condizione diciamo dove questi qua ormai sono diventati un po troppo grandi celli e troppo potenti ad esempio vengono in soccorso quando non serve avere quella resistenza quella gercata potente quella resistenza in corrente che questi qua eh, praticamente hanno ma non così marcata come questi qua o questi qua di questi qua ne porto sempre almeno due o tre colorazioni, questa è specifica, la utilizzo tanto per i barracuti, ci ho catturati parecchi, quella è una GBA che utilizzo quasi sempre su ogni artificiale, poi la colorazione naturale in questo artificiale che è risultata parecchie volte molto utile ed infine una colorazione particolare, questa qui che sto eh, utilizzando ultimamente che è uno sgombro eccola qui una bellissima colorazione che permette praticamente un utilizzo dello stesso artificiale ma con diverse colorazioni quindi siamo andati a comporre quello che è lo scatolo inferiore della parte inferiore della mia borsa sling della daiva ok andiamo a vedere adesso la parte superiore nella parte superiore metto questo scatolo qui che non è quello originale della borsa che quello originale della borsa come avete visto è per lungo ma è questo tipo di scatolo che ha in verticale gli spazi uno perché mi dà più possibilità e due perché gli artificiali che andrò a mettere qui sono più piccoli più corti e ne posso mettere di più anche se lo scatolo sembrerebbe più piccolo ed ospitarne di meno ok quindi andiamo a vedere questa è la parte che io dedico principalmente allo spinning medio qua ci stanno tutti gli artificiali quasi tutti artificiali che possono essere utilizzati con successo e bene per quel range di utilizzo che ho con la nrx con la 843 quindi che cosa vado a mettere qui per prima cosa questo scomparto lo utilizzo sempre per mettere i jig qui vediamo questo qui è un c spin con questo qui ad esempio eh, ci ho pescato anche l'arcaia che avete visto ho catturato due lampughe grazie a questo jig e con l'altra colorazione anche un grosso alletterato lo porto con me perché questo qui è utilizzabile a spinning medio ed anche a spinning medio pesante quest'altro jig qui questo è il 3d jig minno della sava gear un artificiale che mi ha dato tante catture anche nelle versioni più piccole questo è quello da 20 grammi ed è armato con un'ancoretta e con un assist in testa sempre in questo scomparto questo qui della fish che è un vibe come vedete questo qui pesa ben 18 grammi se non vado errato sì questa è la versione da 18 grammi con una sola ancoretta che va attaccato va collegato da qui dalla testa un jig diciamo questo qui da slow da farlo cadere piano piano e recuperare piano piano doppio assist in testa uno in coda un jig più pesante da 35 grammi da utilizzare in occasione magari di mangianze più distanti dalla riva questo qui è un mucio lucir della maria ho armato con un amo singolo Come vedete qui con pelle di pesce dressato con pelle di pesce questo qui avete visto in numerosi video sembra un jig da 20 grammi ed è il jig della QXO che ho armato con due assist più piccoli doppio assist in testa e un'ancoretta dressata in coda e poi queste qui che vedremo in un provati per voi che sono dei jig molto molto particolari come vedete hanno un solo amo in coda sono handmade e li vedremo presto in un video apposito ok e questo è lo scomparto che dedico alle esche metal jig più pesanti diciamo che possono essere utilizzate sia con l'NRX quindi a spinning medio eh, e medio leggero sia con la canna più pesante perché tanto sono esche che eh, molto compatte ma abbastanza pesanti e lanciabili un po' con tutte e due le attrezzature veniamo all'ultimo scomparto poi riempiremo quelli in mezzo che è questo qui quindi faccio metal jig e qui invece carico gomme e ne carico veramente tante 
le metto tutte da una parte perché negli anni ho testato le tipologie di gomme che non vanno in contrasto l'una con l'altra quindi non creano problemi di chimica e quindi vanno a fondersi fra loro o a fondere peggio lo scatolo e ho tantissimi black min da misura 90 vedete questo qui misura 90 con testina da 10 grammi colore bianco in tante e diverse colorazioni siccome questa qui è una scatola che utilizzo principalmente per mettere esche da spinning medio di questi più piccoli quindi della misura 70 con la testina più piccola da 7 grammi ne metto di meno e poi continuo utilizzando tantissimo sempre i 90 anche con testina extra dip che vanno bene sia per la nrx quindi per lanciarli con una canna da spinning medio sia con la Labrax quando utilizzo quella canna lì porto sempre questa borsa qui e si continua così mettendo poi diverse colorazioni come vedete questa è una mullet glitterata ed anche altre tipologie di gomme questa è sempre della Fish Digger eccolo qui un'altra sempre Fish bianca ma con testa rossa un'altra sul naturale glitterata e trasparente questa è The Italian Job ci ho fatto uno short eccola qui sempre 90 con testa da 10 questo colore trasparente sul blu che riflette praticamente eh, uno spettro di luce diverso da quello che vediamo noi l'ho fatto vedere anche UV sempre in un video specifico un'altra gomma della Fish la Sandel questa molto piccola ho fatto diverse catture di diverse tipologie diverse specie di pesce altra colorazione sempre sul naturale ne porto sempre un paio sempre più di una perché queste vengono attaccate e distrutte abbastanza facilmente color kaki classica ma con testina sirci vedete qui più leggera che mi aiuta laddove ci sono praticamente situazioni di incaglio più facili riesco a farla andare sopra le pietre in modo tale che non vada ad incagliare facilmente questo colore qui candy green che mi ha dato belle soddisfazioni avete visto c'è anche il video dove catturo una spigola con la testina però extra dip quest'altra arancio e con eh, questa qui che è l'assist che ora è uscito un attimo fuori dalla pancia ma che risistema ogni volta che vado a pescare eccola qui e poi un'altra piccola ma con testina 12 grammi ho fatto numerosissime catture con queste che vedrete in un video prossimamente che ancora non ho caricato sul canale e poi queste qui che sono invece della molix armate sempre in un video che avete visto con questo tipo di piombatura che si può spostare e regolare eccola qui sono degli shad bellissimi questa qui che è una super continent armata con una testina una jig head e poi questa qui invece armata con un amo di tipo offset sempre con testina un'altra bianca glitterata sempre molix con più piombo nella parte in pancia e per finire un'altra piccola da 70 della fish con testina da 7 grammi 6 o 7 grammi non ricordo se tutto il corpo poi fa 7 grammi dovrebbe essere testina da 6 grammi e siamo andati a comporre i due estremi dove abbiamo le gomme quindi leggerezza a volte anche gomme spiombate gomme più o meno piombate gomme più corte più piccole più grandi glitterate naturali oppure con colorazioni abbastanza visibili e da quest'altra parte dove ci sono i metal jig più altri tipi di esche che mi aiutano nella distanza e mi aiutano là dove ci dovessero essere delle mangianze lontano da riva oppure in situazioni dove devo far arrivare l'esca giù quindi ho composto praticamente i due estremi a questi due estremi cosa vado a mettere in questo determinato periodo dell'anno che vi ricordo essere il periodo dello spinning in shore medio leggero e medio pesante mi servirà sicuramente un popper in questo caso sto utilizzando il pop queen da 110 della maria e lo metto qui un vtd piccolo e qui abbiamo il nostro pro q bianco della si spin un needle piccolo questo qui è quello di Stan Lure e un VTD un po' più grande come vedete questo qui invece è, non l'avete visto spesso nei video della Storm li rasci praticamente che anche in condizioni difficili vedete a tre ancorette 
permette di pescare perché molto molto particolare un PTD veramente tosto da utilizzare in condizioni abbastanza difficili continuiamo a comporre la nostra cassetta della parte superiore della borsa e vediamo il primo quartetto di artificiali un po' più fat e questi qua sono jerk mettiamo un 129 con colorazione sul naturale però come vedete con più nuance eccola qui 129 questo qui sempre ARC sistema ARC ed è F quindi floating un Realis Jerk Bait 120 SP sempre della Duo questo qui più fat come vedete più grosso ma più corto un altro 129 quindi più colorazioni del 129 eccolo qui il GBA sempre floating silent assassin e per finire sempre floating però un silent assassin colorazione naturale con i puntini quindi a richiamare quello che sono le sardine e vedete qui questa bella glitteratura sul dorso ok ed abbiamo fatto un altro scomparto della nostra borsa sistemiamo in modo tale che sia facile chiudere faccio la prova perfetto ok a questi più fat andiamo ad aggiungere invece un quartetto successivamente di jerk io uso, uso tanto i jerk come vedete più slim andiamo a mettere dei eh, jerk più slim ed in questo caso mettiamo un tide minno sldf che mi sta dando veramente tante tante soddisfazioni questo qui che è uno short line ok 140 con colorazione acida molto molto visibile un altro short line con colorazione naturale che mi ha dato anche questo tante soddisfazioni catture di barracuda lecce amia uno lo, se l'è portato via una lecce amia e per finire questo qui che sempre con il sistema xr rc le scrime 139 quindi stiamo sotto il 140 che abbiamo visto prima sempre della shimano ok e lo mettiamo qui in questo scomparto dove ci stanno gli artificiali più slim per finire con i più piccoli e corti eccoli qua sono di più perché essendo più corti ne riesco a fare entrare di più ed utilizzo lo shoreline shiner r40 questo qui molto piccolo come vedete nei casi in cui servono degli artificiali per insidiare predatori che sono diciamo non gli è piaciuta la borsetta di prima non gli sono piaciuti questi non gli sono piaciuti questi e quindi andiamo a vedere se magari sono presenti e gli piacciono artificiali più piccoli ne utilizzo due colori diversi questo bianco e questo qui naturale con i puntini quindi più sardine e poi questo qui che avete visto tante volte il, lo stinger della Zurinoia 98 SP bellissimo artificiale che utilizzo anche questo in due colorazioni che non deve mai mancarci una colorazione una diversa dall'altra anche dello stesso artificiale come avete visto che ci permette di utilizzarlo in condizioni di luce scarsa oppure di luce più forte e con il mare più chiaro questo qui invece il flash boost lo metto sempre qui in questo scomparto qui abbiamo uno sciallo ovvero questo qui ci dà una grandissima mano laddove abbiamo dei fondali veramente bassi per poter pescare ad esempio in quelle foci flat in quelle coste rocciose dove c'è poca acqua ma che sappiamo essere frequentate magari dalla spigolo o dai serre ci permetterà di pescare senza che la paletta vada a sbattere a terra e quindi incagli oppure si rompa e me lo devo portare dietro anche questo qui che è il clacking minno questo scende un bel po' di più ma ha la particolarità nelle correnti quindi nelle foci di scodinzolare veramente tanto si sente tantissimo in canna e per finire un altro artificiale di mallolure magliospina eccolo qui che sto utilizzando adesso e che vedremo nei provati per voi quindi abbiamo composto la borsa e la parte superiore completamente quasi completamente dedicata allo spinning medio in shore con le gomme i jig abbiamo qui gli artificiali top water i jerk per scendere stare un po più a galla poi questi qua più slim identica cosa scendere stare un po più a galla con diverse colorazioni per tutti e questi ancora più piccoli che ci permettono lanci abbastanza lunghi ma ci permettono di pescare laddove alcuni di questi non è possibile pescare con questi con questi o con quelli di quest'altra borsa 
di quest'altra scatola eccoli qua per concludere quindi che cosa abbiamo fatto tutti gli artificiali che avete visto prima sono stati inseriti in questa scatola ed in questa scatola e ci permettono mi permettono nel mio caso di affrontare svariate situazioni con diverse attrezzature qui abbiamo da questo punto in poi artificiali che vanno benissimo con la 843 con la nrx e da qui a qui anche qualcuno anzi quasi tutti questi artificiali a partire da qui a qui da qui a qui quindi tutti possono essere utilizzati tranne questi piccoli veramente difficili da utilizzare o qualche tipologia di jig ad esempio questi qua troppo leggeri di artificiale questo qui con attrezzi medio pesanti come la mia la Brax edge della sea spin quindi quando io compongo queste due borse che domani praticamente nel fine settimana porterò a pesca non so oggi il giorno di pubblicazione qual è però queste che porterò nel prossimo fine settimana a pesca avrò la possibilità di uscire con uno o con l'altro attrezzo in base alle condizioni meteo utilizzare quindi più questa borsa o più questa borsa ed avere a disposizione gli artificiali che mi permettono di pescare in condizioni di mare super mosso risacca super mosso risacca che sta andando in scaduta super mosso oppure eh, risacca che sta andando in scaduta o quasi abbiamo finito e ritornare da capo caso mai dovesse cambiare il tempo oppure distanza poca distanza molta distanza fondo slow galla più grossi più piccoli oppure galla molto grossi jerk questi qua per fare distanze per pescare in diverse profondità con diverse colorazioni più slim per pescare con mare un po un bel po più calmo e per pescare un po in superficie con questi qua e questi un po più giù diverse tipologie di artificiali molto più corti per pescare in corrente specialmente in minno nelle zone di acqua bassa e sia in corrente che nelle zone di acqua bassa gomme per pescare laddove ci sono pesci che molto molto difficili da catturare oppure molto distanti con le testine extra dip oppure di taglia piccola o che non mangiano sul grande o che stanno mangiando su pesci di piccola taglia mangianze e foraggio di piccola taglia e avere quindi due cassette ultra complete per affrontare tantissime situazioni questa qui diversa da quella che metto giù perché a me piace in verticale l'ho provata tanto tempo e riesco a adattarla meglio che sto utilizzando ultimamente con questa bellissima borsa della Daiva che mi ha fornito per l'utilizzo in pesca che ne faccio ok come vedete ha due scomparti 1 e 2 classica però ha qualcosa in più della mia vecchia sling questo manico che rende molto più facile il trasporto quando non si porta a tracolla un scomparto grande dove metto praticamente i miei terminali le mie bobine di terminale più di uno scomparto qui per infilare attrezzature un aggancio dove ho agganciato la pinza questo scomparto dove si va a mettere in pratica la pinza che vedete qui non è praticamente verticale prima dava fastidio al collo invece questo qui è diciamo va ad appoggiarsi sulla spalla così e non così quindi da rendere facile il trasporto e non disturbare il pescatore nelle fasi di lancio quando andiamo a spostare la sling dalla parte posteriore alla parte anteriore un'altra cerniera dove metto una scatolina per tutte le minuterie questo qui che comodamente si può togliere sganciare e riagganciare dal lato e dall'altro e un altro scomparto piccolo dove metto una forbicetta questa qui collegata con questo cordino estensibile e che può stare qua dentro le cerniere cosa molto importante sono dotate di questo appiglio diciamo questa che non va ad arrugginirsi ed a rompersi perché come vedete è praticamente di tessuto e qui in gomma dura e poi il bel logo dietro della Daigo e naturalmente la parte dove va a appoggiare alle spalle questa qui che 
sia d'inverno che d'estate non crea problemi di sudorazione o di disturbo perché è molto morbida e ben sagomata ok questa è la borsa che ospita poi nella parte superiore questa cassetta qui che io dedico quindi allo spinning medio in shore più leggero con la mia nrx abbiamo visto gli artificiali ad uno ad uno che sto utilizzando che utilizzo in questo periodo che poi possono subire delle variazioni nelle varie misure e colorazioni in dipendenza di quello che voglio provare in quel momento per ora sto utilizzando questi ma non è detto che non ci possa essere un artificiale di questo tipo di un'altra marca di peso diverso magari che voglio provare come mi sta soddisfacendo in più in quel periodo così come per i top water così come per i jig così come per le gomme e sotto quindi nella parte diciamo più tosta quando incontro condizioni più difficili ho a disposizione quest'altra cassetta dove ci sono gli artificiali più lunghi posizionati per linea orizzontale non in verticale come quelle di prima perché ci vanno artificiali veramente lunghi come vedete ci rimane tanto spazio questo è un 175 guardate quanto altro spazio ci va ci potrei mettere per esempio tranquillamente anche uno di questi un narac che è bello lungo ma che entra tranquillamente c'è ancora spazio quasi quasi ce lo lascio e sono pronto per andare a pescare in più condizioni diversificate e con almeno due tipi di attrezzature questa è la mia nuova sling che ho organizzato in questo modo per pescare nel periodo che io reputo migliore che purtroppo sta per finire ma fra poco inizierà quello del kayak fishing che ho organizzato quindi per pescare con le esche artificiali specialmente i jerk ma come abbiamo visto una tipologia davvero ampia e varia di esche artificiali e che mi porto dietro nelle mie avventure a pesca se il video vi è piaciuto mettete un bel like, condividete e ci vediamo alla prossima. Naturalmente iscrivetevi al canale. Ciao!